komiksowi na deskach teatralnych. Naszymi gośćmi są Karol Kalinowski, zaczynamy od lewej. Karol Kalinowski, scenarzysta i rysownik, którego komiks Łauma został zaadaptowany, zaadaptowany na deski teatralne. Tak samo jak w przypadku Tomasza z Pelkastera, Grządzieli, również od ubiegłego roku dołączył do tego elitarnego grona. Oraz naszym gościem specjalnym jest pan Jerzy Kramarczyk, aktor, który pierwszy w historii polskiego teatru wcielił się, a właściwie wmałpił w rolę Tytusa Dezo w legendarnym już spektaklu Teatru, Roz Teatru Rozmaitości w Warszawie w 1985 roku. Prosimy o brawa. Wydawałoby się, że tradycja adaptowania komiksów na, na przedstawienia sceniczne jest stosunkowo nowa i właściwie stanowi taki Stanowi taki eksperyment ostatnich lat. Tymczasem, jak przygotowywałem, yy, przygotowywałem się do tego panelu, to można stwierdzić, że właściwie na świecie prawdopodobnie pierwszy taki spektakl, komedia muzyczna The Better All yy, na podstawie serii gazetowej Fragments from France, Brusa yy, Bernfadera, powstał w 1917 roku. Yy, więc tradycja się okazuje niemal równie stara jak w ogóle komiksy w Stanach. A po II wojnie światowej mamy Broadwayowski wysyp musicali na podstawie komiksów, na przykład Superman w 66 z Bobem Holidayem w roli tytułowej i musical na podstawie fistaszków na Off-Broadwayu też 66. W Polsce ta data jest oczywiście przesunięta, musielibyśmy uznać, że to że pierwszą adaptacją było przedstawienie z Gdańska, 120 przygód Koziołka Matołka w Teatrze Lalki i Aktora Miniatura, reżyseruje Natalia Gołębska i to jest dopiero rok 58, ale z racji tego, że najwięcej rzeczywiście, najczęściej adaptowanym komiksem polskim był ten Koziołek Matołek, traktowany zresztą przez tę archaiczną formę podpisów pod kadrami, bardziej jako książeczka z, z ilustracjami niż jako komiks przez realizatorów, to na potrzeby dzisiejszej rozmowy pominiemy go. Tak samo pominiemy popularne w latach 90. spektakle z tekstem Ernesta Bryla o Smurfach, bo one bardziej bazowały na serialu animowanym niż na, niż na komiksach Peyo. I przejdziemy do do Tytusa, czyli do 21 grudnia 1985 roku, kiedy to Teatr Rozmaitości wystawia sztukę muzyczną. Tutaj na, wy, wyświetla się nam fragment narysowanej niejako z tej okazji księgi Tytusa, Tytusa aktorem, gdzie okazuje się, że Tytus nie wie jak się zachować w teatrze, nie wie jak się ubrać i jakie są odpowiednie, w ogóle nie ma przygotowania do bycia widzem teatru, w związku z czym księga poświęcona jest właśnie przygotowaniom go do tej nowej dla niej, dla niej roli. Ponieważ właśnie w roku 85 w rozmaitościach powstaje według scenariusza Anny Amarylis i Jerzego Boma, a w reżyserii Kazimierza Brusikiewicza Tytus Romek i Atomek, sztuka muzyczna, której tutaj mamy zachowany fragment, fragment programu, której gwiazdą był bez wątpienia właśnie pan Jerzy i prosilibyśmy pana o podzielenie się kilkoma wspomnieniami, tutaj w pełnej, w pełnej charakteryzacji. Po, ponoć, te, ponoć te futrzane stroje były dwa do używania w trakcie spektaklu. Spektakl trwał, dzień dobry Państwu, dwie godziny, więc była przerwa i trzeba było podejść troszkę sportowo, bo i jazda na jednokółkowym rowerku i epizody z piłką nożną, więc rzucanie się na sobie, skakanie po gałęziach, bo po mostach specjalnie przygotowanych no, zajmowało na tyle moją energię, że w połowie przerwy, jak w meczu piłkarskim, musiałem biec do, na przerwę i trzy panie charakteryzatorki czekały z suszarkami. Jedna pani z garderobą zastępczą, wymiana kostiumu, bach i druga połowa. Trzeba było znowu być w formie. Czasami trzy, cztery razy spektakle dziennie graliśmy. 313 3 spektakle w ciągu trzech lat. 
To taki dobry wynik sportowy. No, no formę musiał mieć Pan wtedy olimpijską iście. Nie zastanawiałem się nad tym, akurat byłem po wojsku, w szkole teatralnej, więc dla mnie to była rozrywka. Natomiast... Zresztą zobaczmy, zobaczmy to na własne oczy, bo dzięki uprzejmości Pana Jerzego dysponujemy frag nagranymi fragmentami spektaklu. Mam nadzieję, że się bez problemu odtworzy. No, w każdym razie w, w jednej z książek jest. Babcia Chmiela jestem na najwyższej gałęzi jako pierwsza małpa, co zagrała tę rolę. Znaczy pierwszy aktor, co zagrał rolę małpy. To jest akurat już początek, proszę bardzo, piłka nożna. Nie ma dźwięku, bo jest w fatalnym wykonaniu, a Papcio Chmiel nagrał to jakoś tak na prośbę. Pan dyrektor Gogolewski nie bardzo się zgodził na rejestrację, to były inne czasy. Także po cichu VHS-em próbowano to sfilmować i tylko te wersje mam. Mam całościową, także półtorej godziny spektaklu jest na też. Na razie jestem solo, tu oczywiście tekst wchodzi w rachubę, więc dlatego się może nużyć, ale potem są sceny zbiorowe, bieganie, skakanie. Także fantastycznie było. Czy jest jakieś uzasadnienie, dlaczego Tytus dostał tę zupełnie niekanoniczną kamizelkę, w której i tak przecież już i tak gorąco panu było w samym futrze, a tu jeszcze dodatkowa no, warstwa? Widać, że jest jakieś kreteczki tam, także to pan scenograf wymyślił i tu nie było odwołania. Więc dlatego tak to jest. Ponoć też, jak wspomina sam, sam Chmielewski, który pojawiał się, pojawiał się na próbach i miał wgląd do projektów, to nie podobało mu się, że kostiumy właśnie odbiegają od takich codziennych strojów, jakie widać w komiksach. Czy pamięta pan, jak to wyglądało? No. Z, właśnie, czy, czy były jakieś uwagi z jego strony po, co do gry? co do konstruowania tej postaci. Nie, nie wiem, nic o rozmowach gabinetowych, bo to wszystko się działo w gabinecie dyrektora, ale no, trzeba było przyjąć te opcje i myśmy się nie zastanawiali specjalnie nad tym. No, mieliśmy, o proszę, trochę sprawności fizycznej było i piosenki, bo to był muzyczny spektakl. Tutaj dla porządku przypomnijmy, że w roli Romka występuje Andrzej Ferenc, a Tomka, co ciekawe, gra Stanisława Kowalczyk. Po roku... Żona Czesława Majewskiego. O. Po roku do obsady dołącza Józef Mika, który na zmianę z Ferencem wciela się w Romka. I właśnie mamy nową postać zupełnie, która zostaje wprowadzona specjalnie na potrzeby, na potrzeby spektaklu. Nie pojawia się, nie pochodzi z żadnej z ksiąg. W ogóle sam spektakl sam spektakl chociaż bazuje na y, księdze o nowych metodach nauczania, to jest y, właściwie zupełnie premierową historią. I tutaj mamy postać magistra pokrętnego, który jest złoczyńcą. Zazwyczaj się jednak złoczyńcy w tytuł się nie pojawiali. Czy wcześniej warunkiem przygotowania do roli było dla całej obsady y, y, zaznajomienie się z pierwowzorem, czy raczej traktowane to było jako... Jako nie, opcja. Nie. Jak się jest obsada w dziś i człowiek się cieszy, to potem dostaje scenariusz, już się na tym nie zastanawia i nawet mam te wersje scenariusza pierwowzoru pisanego na taki, no, na kartkach papieru, kopiowane kalką, także uwagi zachowa mi się z tej pierwszej próby cały scenariusz. No to jest bez wątpienia kratka dla teatrologów wszelkiej maści. E Właściwie spektakl był niesamowicie popularny, bo utrzymał się na afiszu aż do, aż do pożaru budynku dłużej, rozmaitości. Dłużej, dlatego że graliśmy w teatrze Bufo, pierwszą mm -hmm. wersję po pożarze w 88, a przenieśliśmy się na szóste piętro Pałacu Kultury i Nauki, tam czasami 3-4 razy dziennie na szóstym piętrze w teatrze, który jeszcze istnieje, ale wtedy rozmaitości, o proszę, to popisowa. Powiedzmy fragment, dialog na cztery nogi i ręce. No i kontynuowaliśmy aż do zejścia z afisza. No i poza tym też spektakl jeździł w trasy. Och, tak, byliśmy w Nowej Hucie, mhm. też w gościnnie. No i, w, i po Polsce. Bardzo szybko też sztuka zyskała, sztuka zyskała kolejnych Kolejne, kolejne inkarnacje. Rok po premierze warszawskiej Teatr Stanisława Jaracza w Łodzi 
również prezentuje ten sam scenariusz, tylko magister zostaje docentem i to jest chyba jedyna większa zmiana. I Teatr Nowy w Zabrzu. Tutaj rozmnożenie, rozmnożenie składu o kolejną trójkę postaci, które nie pojawiają się zupełnie w księgach. Jakieś z tego co widzę przypadkowe dzieci też się nie, nie zachowały niestety. W tym wypadku już niemal żadne materiały, więc bazuje przede wszystkim na programach. No i y, jest też wersja czechosłowacka, Titus, Romko, A, Atomko, z Presow. Czy pomiędzy, czy doszło kiedykolwiek do spot, takiego chwalebnego spotkania wszystkich tych Tytusów polskich i... Nie, żałuję, nie. Nie, 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 nie było takiej współpracy. Między małpami nie. A miał, miał pan kiedyś okazję być właśnie na, tym, na jakimś przedstawieniu z innym tytusem, czy? No, jak to w teatrze, w międzyczasie braku czasu i tak od rana do wieczora się było we własnym teatrze, także mm, nic oficjalnego ze strony dyrekcji nie padło, a troszkę inne czasy były, więc no, post... wow. o, kolega tu się zaraz to narysujesz chyba <śmiech> ponownie. No nic, fantastyczna przygoda, pamiątki są, to, że stało się to dziś, to też jest jakiś ewenement, Rafał nie zapomniał gdzieś mnie wyczaić, no i jestem, chociaż na co dzień jeszcze pracowałem w dubbingu, w filmach, także w Google'ach, Jerzyk Namarczyk, Bach, wyskoczy cały, a za chwilę po nas będzie coś o smerfach, więc chciałem powiedzieć, że w dubbingowanych rolach Byłem smerfem, herlakiem, więc mój papcio, papcio tym razem pochodzący z, w, w, z, skąd pochodzi pan Miguel? Z Belgii. Z Belgii, no tak. Nazwisko jest mylące, ale jest, jest Belgiem rodowitym także. Byłem w miasteczku smerfów, bo zjeździliśmy z 50-15 cały świat śladami bajkopisarzy. I byliśmy w Danii, u Andersena, w Astrid Lindgren w Szwecji. Norwegia to trolle, Finlandia to mułminki, Mikołaj na samej północy Finlandii, też byłem w Szwecji, u Mikołaja, w miejscowości Morra, 400 km nad Sztokholmem, na Islandii, Juliusz Verne, wejście do środka ziemi, właśnie braci Grimm i Smurfy i Disneyland, no i Smurfy właśnie otworzyły mi rolę do dubbingu. Byłem Smurfem Herlakiem i e, taki ciągle przeziębiony, tak mi się tam popsikiwało. Czasem miałem trzęsionkę, kichawkę i drętwionkę, więc byłem też bohaterem jednego czy dwóch odcinków, bo wszystkie smerfy się rozchorowały i wtedy oczywiście byłem fachura, ruszyłem do lasu, do apteki po leki i po jakimś czasie jak wyzdrowieli, to film kończył się moim tekstem. No i znowu będę się mógł spokojnie pochorować. Pan Miguel byłby zadowolony, że ma tutaj aktora ze smerfy. No i jest pan też żywy, żywą postacią z komiksu, bo gościnnie właśnie we wspomnianej już księdze tytuł z aktorem pojawił się na zamykającej stronie, właśnie prezentującej fragment ze spektaklu. Tytus, tytus osobiście odznacza orderem beczki śmiechu z piątą klepką za wybitną rolę. Tutaj papcio rysował z pamięci, czy też, czy też przyszedł do teatru i, i kazał się rozstawić w odpowiednich nie, nie, pozach był, na, był na teatrze, potrzeby tego kadru? Na premierze, myśmy byli u niego w domu, już tam miał kłopoty ze wzrokiem, więc, więc to nie było, tak odwiedzaliśmy go nawet w szpitalu, a potem się polepszyło, więc już raczej z pamięci. Tak, zdaje się, że niestety na premierze akurat miał operację jaskry wtedy. W kontynuacji już, nie, kontynuacji już nie przygotował właśnie Teatr Rozmaitości, bo powstał jeszcze drugi z tego samego duetu, duetu twórczego scenariusz Tytus Romek, Atomek i Rok, ale on został wystawiony w 1991 tylko w Teatrze Nowym w Zabrzu i chyba się nie spotkał zresztą z dużym odzewem, zresztą jak widać tutaj już bez błogosławieństwa babcia Chmiela, grafik, grafik teatralny starał się opracować 
materiały promocyjne. Takie mangowe oczy ma. No, nie, nie wygląda w ogóle zbyt sympatycznie, tak szczerze powiedziawszy. No i tu, chyba też znowu nie, nie, nie udało mi się dotrzeć do scenariusza, ale tutaj właściwie nie ma, y, chyba już nie ma nic wspólnego absolutnie z księgami, bo jest cała masa postaci pobocznych, o których y, y, w pewnej chwili walczą z potworem i gangsterami, co się co się zdarzyło dopiero w księgach późniejszych, a w dotychczasowej historii Tytusa raczej był ewenementem. No i też Tytus się utrzymuje cały czas na, na scenach, bo w, na przykład krakowskie, krakowski spektakl, charytatywny, zorganizowany przez pracowników Centrum Capgemini dla wsparcia Stowarzyszenia Siemacha, z 2011 roku Echu Dychu, czyli Tytus Romek i Atomek, na podstawie wyprawy na Wyspy Nonsensu. I to jest tutaj Tytusa, jak Romka gra kobieta, tak jak w pierwszym spektaklu Atomka grała kobieta, no i Tytusa też gra kobieta, to jest ewenement. Co, 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 co pan na to, na tego typu, na te, na tego typu Wszystkie zabiegi? Wszystkie chwyty dozwolone, nie ma nic przeciw. Dodajmy, że, że to Katarzyna Żołna, Teresa Juszczak jako Romek, a, a Tomka gra Paweł Dziepak. No i Teatr Kamienica wystawił najnowszą adaptację, znowu Warszawa, tytuł Romek i Atomek, czyli Jak zostać artystą, reżyserii Katarzyny Taracińskiej Badury z 2014 roku. Poza tytułem oczywiście mamy wiele innych spektakli na podstawie klasyki, także tych komiksów z Polski Ludowej, bo mamy Kajko i Kokosza, reżyseruje Bogusława Czosnkowska w Słupsku, 86 rok, na podstawie festiwalu Czarownic. Zdjęcia są niestety czarno-białe, ale warto zauważyć, z jak wielkim pietyzmem oddano kostiumy. Co prawda Kokosz nie ma z szyszaka, tylko jakąś wełnianą czapkę, no, ale to jest właściwie jedyne odstępstwo, odstępstwo od normy. Dzięki uprzejmości Instytutu Teatralnego imienia Raszewskiego możemy, dysponujemy tymi fotosami. Aktorów również dobrano według, według klucza charakterystycznego. Kokosz tak schudł trochę. Za to w następnym spektaklu z 2013 roku, przepraszam, dziesiątego z Teatru imienia Jaracza w Olsztynie już jest w odpowiednich proporcjach i tutaj, tutaj jeszcze, jeszcze lepiej to oddano. Wszystkie te szczegóły komiksowe, ale w dalszym ciągu proszę zauważyć, że tutaj komiks jest traktowany głównie jako element styli, stylizacji, a nie, a właściwie nic poza, bez znajomości oryginału można się nawet nie zorientować, że to jest na podstawie komiksu, nie tak jak w Łaumie, bajce zbyt strasznej dla dorosłych z Warszawskiego Teatru Studio z 2013 roku. Łauma jest wydana zaledwie 3 lata wcześniej, staje się gigantycznym sukcesem, jak po którym następuje boom na, komiks, na polski komiks dziecięcy i właściwie triumfalny powrót na, na rynek wydawniczy polskiego komiksu dziecięcego. Błyskawicznie pojawia się propozycja filmu. To już wtedy, czy... Po, ka, przypomnij Karolu, ale weź mikrofon, bo nie, w internecie cię nie będzie słychać. Tak, to ten sam okres mniej więcej, to różnica paru miesięcy, ale wszystko się działo rok po premierze. A więc, a więc mamy i, i film, który na razie jeszcze ciągle jest... Jeszcze mają czas. Jeszcze Do mają dwu, czas. 22 roku mają Aha. czas. I, I od razu spektakl, który wprost odwołuje się do tego, że jest na podstawie komiksu. Do tego stopnia, że mam to pierwszy ten przypadek, kiedy mamy użyte, użytych aktorów działających w obrębie kadrów komiksowych. No taki był pomysł reżysera, żeby wykorzystać... Rafała Samborskiego. Do Rafała Samborskiego, żeby wykorzystać projektor... Yy, nie, nie znam takiej prawdziwej, fachowej nazwy, rzutnik slajdów, tak to nazwijmy. A jako, że pojawił się rzutnik slajdów, to po prostu pojawił się też pomysł, żeby scenografia była po prostu wyświetlana. To niewątpliwie pozwoliło zaoszczędzić troszeczkę, bo, bo wszystko było wyświetlane, ale, ale z drugiej strony no, ten komiks tak dosłownie wszedł na scenę, były głosy, że to jest dobre, były głosy, że może niekoniecznie tak wprost, ale to była taka jedna z pierwszych prób 
więc... I po co był nam ten kapitalizm? W 1985 no, to... taka scenografia, takie kostiumy, tutaj narzutnik nam stać ledwie. Parę folii, trochę tuszu i, i, i wszystko grało. Bardzo... Mm, to była właśnie taka dosyć wprost y, interpretacja, tam nawet tekst y, był co do słowa. Y, jedyne zmiany to bazowały na, na, na kolejności odczytywania tych tekstów, na pomijaniu niektórych z nich, ale y, tam słowo w słowo wszystko, co było w komiksie, y, było przyłożone y, na scenę, więc taka wprost... I wszystko szło z swoich materiałów, bo właśnie wyczyszczone z dymków... Czy, czy, czy ja tam maczałem? Tak, tak, tak. tak? no to musiałem przyścić dymki, tak. To A, była moja jedyna tak. praca przy tym przedstawieniu. Bo też właśnie te elementy komiksowe się pojawiają w, nie tylko w, dzięki Rzutnikowi, ale y, też na przykład aktorzy wnoszą kadry w dużych formatach i te kadry również grają y, jako y, będąc na tej samej płaszczyźnie co postać, w sensie r, r, narysowany narysowany aktor znaczy tyle samo, co żywy aktor w tym spektaklu. Czy to też, czy to jakiś wpływ od ciebie, czy to też pomysł Samborskiego? Nie, 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 nie. Moja rola się ograniczała tylko do czyszczenia dymków. Ja się nie znam na teatrze, a twórcy tego przedstawienia nie znali się na tworzeniu komiksów, więc tak bardzo elegancko podzieliliśmy się rolami. Moja rola polegała na udzieleniu zgody i pomogłem ile mogłem, ale tak samo myślę, czy ty miałeś jakikolwiek wpływ u siebie? Nie. No i to tak ma być. Tak samo miałem, po prostu zgłosili się do mnie, ja powiedziałem ok, róbcie co tam chcecie i ja przyjdę na gotowe. Nie, dziękujemy Tomku, Mieli, mieliśmy jeszcze z kwadrans o tym pogadać. Ale... Nie, to ja, ja jeszcze czekam, spoko, czekam. No Karol mnie spytał, to powiedziałem. No. Na, na, tej, na podobnej zasadzie, co prawda tutaj nie na podstawie polskiego komiksu, tylko francuskiego, Żylamego Bianko, mglistego Bilego z 2008 roku, przygotował swoją wersję Krakowski Teatr Figur, oczywiście również dzięki wykorzystaniu techniki Teatru Cieni w reżyserii Mateusza Przełęckiego, gdzie bardzo wiernie oddano te wizerunki, wizerunki postaci, wyjęte prosto, wprost z komiksu, ograniczając żywego aktora właściwie do minimum, zupełnie odwrotnie niż ma to miejsce w spektaklu na podstawie komiksu Tomka Grządzieli, czyli przygód Stasia i złej nogi. Spektakl zatytułowany po prostu Staś i zła noga w reżyserii Bartłomieja Błaszczyńskiego. Miał swoją premierę w grudniu ubiegłego roku w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego. Jak to wyglądało z twojej strony? Czy też wyszli, czy to właśnie reżyser wyszedł do ciebie z inicjatywą i zgodziłeś się po prostu na wszystko w ciemno, czy chciałeś, żeby, chciałeś mieć większy wgląd w Nie, no to tak, przebieg? dokładnie tak to wyglądało. Napisali do mnie maila, czy jestem zainteresowany takim projektem, ja powiedziałem jasne i powiedziałem im, macie wolną rękę, róbcie co chcecie, teatr to wasza domena, ja nie chcę, żebyście mi się wtrącali w komiks, to ja nie będę wam się wtrącał w teatr, bo wy się na tym znacie. No i później jeszcze wysłali mi tylko scenariusz do zatwierdzenia, adaptację scenariusz, adaptację na PC komiksu I, i on i tak się zmienił w czasie prób trochę i go przyklepałem, to miałem tam jedną uwagę tylko i i tyle, no i przyjechałem na gotowe. Ja, jaka to była uwaga, czy to poufne? Wiesz co, tam była... Nie, nie, by, była taka linijka, yy, yy, była taka linijka, że mama, yy, która ostatecznie została zmieniona chyba yy, w spektaklu, yy, bo jest linijka, że Staś pyta mamy, co to jest depresja i yy, mama odpowiada, odpowiadała mu, że... Yy, że to... Właśnie ja mam słabą pamięć. E, e, o mama Spekta spektakl z grudnia, proszę państwa. Ale, ale, ale ta wersja scenariusza to z bardzo, bardzo dawna była, sprzed roku ponad. I, I mama odpowiedziała, że coś o, o zarażaniu innych smutkiem. 
I, i nie pamiętam, no, dziury na banie mam, ale nie podobała mi się ta, ta kwestia po prostu. I zwróciłem im uwagę, oni, oni po, grzecznie po, o, o, powiedzieli, że ok, I, ale to zostawili. No ale koniec końców zmieni, zmieniła się, teraz jest y, 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 inaczej. Tak. Te, teraz kwestia w, y, w spektaklu jest, że Staś pyta mamę, co to jest depresja, a mama odpowiada, że nawet, y, że depresja to jest, że nawet jak, y, jak się uśmiechasz, to jest ci smutno. W komiksie ta niepełnosprawność Stasia, właśnie ta jego tytułowa zła noga jest w tej formie metaforycznej podana jako, jako kończyna, która niejako żyje swoim życiem i zmienia, zmienia kształty, ale wciąż pozostaje kończyną. Tymczasem w spektaklu mamy osobno Stasia, granego przez Dawida Kobiele, a osobno złą nogę, graną przez Michała Rolnickiego. Tutaj tutaj ob, obaj, obaj bohaterowie razem. Jak się zapatrujesz na tego typu, na tego typu zabieg? Jak to, jak to wyglądało w spektaklu? Czy, to, czy ta zła noga była, tak, była takim hajdem dla tego stasiowego Jekyla, czy...? To jest całkiem dobre porównanie, bo właśnie jadąc na to przedstawienie pierwszy raz, pojechałem z taką otwartą głową, starałem się nie nastawiać na nic i byłem najciekawszy dwóch rzeczy, jak obgrają złą nogę, bo jechałem tam absolutnie w ciemno. Myślałem, że ubiorą aktora w skarpetę i przyczepią do nogi drugiemu. Myślałem, co, bo oni też współpracowali, jeden aktor był z teatru lalek i myślałem, że może zrobią coś z lalką. I, a jak widzicie na zdjęciu nie. I drugą rzecz, jaką byłem ciekawy, to czy obgrają i jak obgrają wózek na scenie. I e, jak widzicie, Staś nie jeździ na wózku, on jest, e, to jest tak w, te, w teatralnej metaforze, bo oni mówią, że on jeździ na wózku, a po prostu biega jak po, powalony na scenie, dosłownie jedną z pierwszych rzeczy, jaką robi w przedstawieniu, to sprintuje w miejscu, jak, szale, jak szalony, a zła noga się nie, nie jest taką, tą, an, taką cichą towarzyszką, która w komiksie nic nie mówi, tylko zrobili z niego takiego aroganckiego, Too cool for school, e, takiego buca, brakuje mu tylko ciemnych okularów i wylizanej e, jak w gris trochę taki. E, I pierwsze 10 minut, na pierwszy, pierwszy raz jak widziałem ten spektakl, pierwsze 10 minut, to siedziałem tak i tak, co oni zrobili z moim komiksem? Ale po 10 minutach jakby łyknąłem ich interpretację, e, zrozumiałem ją, szanowałem ją i na koniec spektaklu bardzo, bardzo mi się podobało. To jest spektakl, który w ogóle jeszcze grają i... No dopiero i... czwarty miesiąc. No. Tak. No ja nie wiem, jak tam w teatrze się, się gra. No, na pewno nie będą 4 lata 316 spektakli grali, ale teraz będzie też w Warszawie dla tych, co mają bliżej w Piasecznie na, na festiwalu w Piasecznie. 4 kwietnia chyba grają. Więc zapraszam. Spektakl polecam nie, nie tylko jako autor, ale po prostu jako fan spektaklu, bo to jest Świetna rzecz. Chciałem też przeprosić zgromadzonych. To Tomasz przyjechał z Rzeszowa, więc on używa określenia budz w rzeszowskim kontekście, nie, nie zdając sobie sprawy z jego wagi krakowskiej. O, ojej, przepraszam. Nie, 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 to ja nie wiem. To, to, to jest już taki najcięższy kaliber. Budz? Tutaj, tutaj już regionalizm. Budz? Tak. O, okej. Okay. Nie, nie możesz tego mówić głośno, jest, idziemy na żywo w ja mam na, Facebooku to, ja mam na Facebooku Tomasz Budz. Mama, może jeszcze 20 razy <głos> Przepraszam. Sko, skoro, skoro mowa o ogrywaniu wózka na scenie, bo spektakl ma pełnić konkretną funkcję właśnie edukacyjną, być wykorzystywany jako narzędzie terapeutyczne też dla widzów z niepełnosprawnościami. <głos> jak, jak to wygląda? Jak to wygląda właśnie w spektaklu? Czy to jest też zgodne z twoim zamysłem odnośnie samego komiksu? Gdzie, gdzie też przecież właśnie bohater jest na dobrą sprawę dotknięty podwójną niepełnosprawnością, widoczną właśnie, wpływającą na jego życie złą nogą, ale także on jest, jak to określiłeś przy okazji premiery, jeśli dobrze pamiętam, jest dotknięty tym rozumem Kubusia Puchatka. No jest głupiutki. No tak. Znaczy jak ktoś kiedyś przyszedł po podpis do komiksu i mnie zasugerował, że jest upośledzona umysłowo, to tak... No, to nie był mój, mój zamiar. On jest raczej taki, ma e, problemy z nauką. Nie wiem, jak to się specjalistycznie nazywa, ale po prostu słabo przyjmuje wiedzę i bardziej ciężko mu szkoła idzie, 
ale jakiegoś, nie wiem, Aspergera czy coś, to jeżeli ktoś się w tym dopatruje yy, tego i to jest jego interpretacja postaci, to szanuję to. Po prostu z mojego punktu widzenia to, to nie, nie taki był zamiar tego. A, sa, a sam spektakl, czy na tych yy, przedstawieniach, na których byłeś, yy, że rzeczywiście było na widowni? wielu mogących utożsamić się ze, ze Stasiem i z jego problemem ze złą nogą widzów. Nie, nie, nie widziałem jakiś, jeżeli chodzi o niepełnosprawne osoby, tak, tak, tak. to yy, nie, nie, nie przypominam sobie. O, jeszcze tutaj mam takie piękne zdjęcie, ono chwilę powisi. O. Tak, spektakl jest w ogóle dość minimalistyczny, bo tylko trójka aktorów występuje, właśnie jest, jest Staj, Zła Noga i Mama. Najmocniej przepraszam, nie zapisałem sobie przez niedopatrzenie, to kto odgrywa rolę Kasia Błaszczyńska i ona zrobiła też adaptację scenariusza, ona pisała scenariusz. Cudnie, to dziękujemy Ci za to. Teraz, teraz pytanie, właśnie skoro już omówiliśmy pokrótce, co, co, kto ma, co kto ma z tym teatrem wspólnego, jak, jak się wszystkim Panom wydaje? Czy w przypadku adaptacji komiksowej, tak jak adaptacji w ogóle jakiegokolwiek innego tekstu literackiego, innego, innego dzieła. Właściwie w wielu teatrach oczywiste jest, że jeśli adaptujemy jakiś, jakiś dramat, to nawet jeżeli korzystamy z niego w formie okrojonej, przygotowanej przez dramaturga, żeby wyciągnąć konkretne sceny, a konkretne usunąć, to i tak wypadałoby przeczytać przynajmniej raz ten oryginał. Czy, czy to jest w przypadku adaptacji komiksu kluczowe, czy też lepiej sobie zostawić otwartą głowę na, i, i iść wyłącznie za tym scenariuszem, który już jest już skrojony pod wersję sceniczną. Czy na przykład znajomość tej złej nogi by bardziej aktorom zaszkodziła, gdyby się dowiedzieli, że jeden, miał, że jeden powinien nic nie mówić i być jedynie długą kończyną na przykład. Nie, no według mnie to, na przykład mówiąc o moim spektaklu, no to, to jest dzieło, które samo się broni. I i, i znajomość, znajomość lektury no, trochę pomaga ale i na pewno nie przeszkadza, ale y, myślę, że to są dwa zupełnie różne przeżycia. I fajn, ja, ja chciałbym też zobaczyć ten spektakl świeżymi oczami. Trochę zazdroszczę ludziom, którzy idą na to zupełnie w ciemno, nie znając historii, bo ja no, <śmiech> nie mogę tego uczynić. Ale y, osoba, która po przeczytaniu komiksu już pójdzie, też będzie przeżywała to trochę inaczej, więc myślę, że to nie są jakieś, żadne z tych podejść według mnie nie ma jakiejś wyższej ręki. To są dwa różne ciekawe przeżycia po prostu, na równi. Z, czy, czy chciałby Pan dodać coś do po, tej poprzedniej wypowiedzi, że właśnie nie był, głównie, głównie scenariusz był bazą, nie, nie, niekoniecznie trzeba było czytać te księgi, no tak, zapoznawać się ze wszystkimi. To było wzbogacone w stosunku do oryginalnych wersji komiksów. Mało tego, że było skompilowane, z, no, no był, był materiał, 31 książeczek, plus jeszcze, jeszcze inne rzeczy. Także wszystko grało na tak. A ja szczególnie nie, nie obawiałem się odpowiedzialności. Przy zmieniania czegokolwiek, pamiętam taki był epizod z bananem, były czasy troszkę inne niż teraz. I strasznie drażniło dyrekcję, że ten banan się otwiera przy dzieciach, a to może ślinka im tam cieknąć, teraz na rok rzucają banany. No to ja się zaciąłem jako aktor i skombinowałem sobie na premierę banana na rzepy. Nie był oryginalny, więc miałem wytłumaczenie, a to jeszcze bardziej pobudzało kubki smakowe. No tak czy inaczej, jako małpa nie byłem za nic odpowiedzialny. To, to, to niemal, niemal jak na planie Janosika, gdy zamawiali do każdego odcinka duże ilości mięsa, żeby mieć pretekst potem do wyniesienia. To, to, to tak na boku. Bo to też oczywiście zupełnie różna skala. Tutaj mamy komiks jednak, komiks jednak dość, dość ofowy, jeśli idzie o porównanie z nakładami babcia chmiela. W ogóle też no, tutaj mamy adaptację po kilkudziesięciu latach właściwie nie, 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 nieprzerwanego pasma sukcesów. Coś, co znają wszystkie dzieci w Polsce i dorośli, którzy się na tym wychowali. No a tutaj jednak dość świeżą historię w jednym i drugim wypadku. To bardzo niewielki, bardzo krótki czas od premiery do realizacji. U Karola trzy lata, u Tomka od książeczkowej to Półtora roku? 
Dwa? Z dwa. Z dwa. Trochę dłużej od internetu, ale też, też niewiele. Więc jeszcze nie zdążyło obrosnąć kultem, a więc jak, jak sądzę też, te, też ta odpowiedzialność jest zupełnie inna i te oczekiwania, jakie jest wasze zdanie. No ja wiem, że no, mój, mój tu komiksik jest najmniejszy, bo wiem, że ile do druków miała Auma? Trzy. No, a ty, pierwszy nakład się wciąż nie sprzedał, Stasia, więc wiesz, jak szedłem na przykład na przedstawienie... Cztery. Cztery. Trzeba nie było w internecie Cztery. puszczać całego, to by się może sprzedało. Ale, ale ty... Karol je pierwszy rozdział puścił i zadziałało. Ale to też... E, no, może, może być w tym dużo racji, no, ale to też... E, ale wiesz co, zdziwiłem się, bo e, ko, e, przychodzili do mnie ludzie, głównie którzy... Okazuje się, że to są dwie różne publiczności w, 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 w dużej mierze, że przychodzą ludzie, którzy nawet nie mieli pojęcia, że to jest w internecie i dalej na przykład nie wiedzą po przeczytaniu książki. I na, na spektakl też przyszły mm, osoby, które w większości nie, nie znały komiksu, no. po prostu. Więc to był taki jakby nowe, nie tyle co nowe medium, ale nowa zupełnie publiczność. A, a powiedz to, Tomku, czy, czy wydawca wpadł na pomysł, żeby w teatrze przed przedstawieniem wystawić stoliki, sprzedawać komiksy? Oni sprzedawali, tam e, sprzedawali komiksy. O, to widzisz, o, nie, nikt nie wpadł na coś nie, takiego. ale to jest też, wiesz no, co... No to... u ciebie chyba, tra... to był akurat okres pomiędzy jednym a drugim do drugiem, więc... A teraz cały czas Łoma jest w teatrze, w teatrze w Wałbrzychu. O właśnie, tak, o tym nie wspomnieliśmy, że to, to się... jest już kolejna adaptacja. Przez zupełnie inny zespół, inne miasto, inny teatr. I, 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 I tam też inne rozwiązania. Inne rozwiązanie zupełnie. Ale, tam jest scenografia. Ale wiesz co, tam Teatr Śląski jest bardzo ogarnięty, bardzo mi się podobała współpraca z nimi i to była ich pierwsza adaptacja komiksowa, ale nie pierwszy raz adaptowali coś i zawsze mi mówili, że jak zawsze adaptują jakiego, jakąś książkę na przykład, to tam przed przedstawieniem sprzedają te egzemplarze, więc to dla nich nie pierwszy zna. Ja coś źle zrobiłem. Polecam Teatr Śląski jako współpracę po prostu. To trzeba było jednak tak do mniejszych ośrodków, a nie ta Warszawa i Warszawa ciągle. Nie. Jaka jest rola, z waszym zdaniem rola autora w, w momencie, gdy powstaje, powstaje spektakl? Tomek, gdyby był na przykład dopuszczony do, na, na, na próby i zobaczył, jak to wygląda, no to najpewniej by się nie, nie, nie zgodził i wyszedł trzaskając drzwiami na to, że zła noga jest ogrywana osobno przez aktora. No, dlatego nie chciałem mieć w ogóle żadnego udziału w tym. I zwłaszcza to jest ciekawa historia powstawania tego spektaklu, bo on, on był zmieniany na parę godzin przed premierą jeszcze i ponoć do tam chyba trzy, trzeciego przedstawienia generalnego to się jeszcze nie kleiło i widowni się nie podobało i oni strasznie się męczyli aktorzy i w ogóle Michał Rolnicki, który gra złą nogę jest bardzo rozchwytywanym teraz aktorem i co chwila jeździł do Warszawy na próby i oni mieli mało czasu w ogóle robić próby i to był chaos i, i, i i reżysery po prostu dostawał zawału serca i się strasznie bał w ogóle po przedstawieniu, bał się do mnie podejść, bo się strasznie stresował, czy w ogóle mi się to spodoba. Ale na szczęście wszystko się skleiło, jestem bardzo dumny z tego spektaklu i właśnie z tego choćby powodu, bo jestem takim perfekcjonistą i ja mam taki paskudny charakter pod względem tego, że daj ja zrobię lepiej i zacząłbym kurde im tam coś mieszać, a Bartek jest taki że, pe, że pewnie dał mi trochę, by, by tam pomieszać i tragedia by z tego wyszła. Ja bym tam przyszedł i zrobił bucówę po prostu. E, więc się cieszę, że, że dałem mi wolną rękę, zaufałem im jako profesjonalistom. E, w, tam w teatrze e, nieraz maczałem palce sam, e, w teatrze ulicznym, ale nie mówię, że ja będę tutaj, kurde, przyjdę i pan będzie tutaj ustawiał ludzi, no, no nie. Dodajmy, że Tomek jest dzisiaj w kaszkiecie, bo w trakcie premiery sobie wyrwał wszystkie włosy z głowy. A, a jakie, jest, jakie jest twoje zdanie, Karolu? Czy też, ty też wolisz już w ogóle właśnie być zapraszanym jedynie na premiery i nie, nie dowiadywać się nawet, jak, jak jest zamysł na, na, na kolejne adaptacje? Wolę, żeby tak było i, i uważam, że powinno tak być po prostu. Po pro, już wypuszczasz to dziecko w świat, tak. tylko tam je słomą przetrzeć i już nie twoje. Do, dosłownie tak jest, no bo, bo no nie wiem, trochę ba, nie bałem się tego spotkania, ale obawiałem się właśnie pytań, yy, 
kiedy będziemy mieli oceniać pracę ludzi teatru, a ja nie mam ani takiej wiedzy, ani, ani takiego prawa nawet, no, nie znam się na tym, po prostu nie jestem ani reżyserem, ani aktorem i biorę wszystko w ciemno, mogę tylko powiedzieć, czy mi się ta interpretacja, to przedstawienie podoba, czy nie i Szczerze mówiąc, nawet gdybym był poproszony o jakieś konsultacje, to chyba bym się grzecznie wycofał, bo to jest zresztą, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie to była taka... Sam, sami sobie zrobiliśmy niespodziankę, prawda? Chcieliśmy zobaczyć, jak ktoś, druga osoba widzi, widzi nasz utwór, a gdybym, chociażby, gdybyśmy widzieli próby, już byśmy sobie odebrali. Ten, ten taki... No to radość, jak powiedziałeś. Ty radość, tak? dokładnie. Więc jedyne, co można odpowiedzieć tutaj, że nie. Nie chciałem brać udziału i na całe szczęście nawet nie było takich propozycji, więc tam chyba też profesjonalni ludzie. Tak, no bo to też się mówi, że jak autor wydaje jakieś swoje dzieło, to przestaje być tylko jego, nie? I staje się wszystkich. I to w stu procentach odebrałem w momencie, w którym usiadłem i widziałem reinterpretację innych ludzi mojej historii. I wtedy do mnie dotarło, że to prawda, że to już nie tylko jest moja historia, nie mam do niej jakichś wielkich praw, no tam jestem autorem, ale każdy ma, ma swoje prawo do jej interpretacji. Nie? Może to będzie brzmiało niewiarygodnie, ale na przykład kiedy byłem teraz na przedstawieniu w Wałbrzychu, łaumy. Można mi wierzyć albo nie wierzyć, ale oglądałem to zupełnie, jakby to nie było na podstawie mojego komiksu. Naprawdę. Tak jakby to była jakaś zupełnie... Nie wiem, czy tak sobie przed, przed przedstawieniem ustawiłem głowę, czy chciałem właśnie czegoś takiego doznać, ale nie, nie siedziałem ze sceny na scenę, nie czekałem, czy to się pojawi, czy tamto się pojawi, jak to będzie rozwiązane. Po prostu oglądaliśmy przedstawienie. To jest w sumie niewiarygodne, bo kiedy miałem pierwszą propozycję, to spodziewałem się tego, że po prostu, nie wiem, stres mnie zeżre, że będę się przejmować, jakieś oczekiwania. Okazało się, że nie, bo się okazuje, że jeżeli zajmują się tym ludzie, którzy się tym zajmują na co dzień, to można spokojnie oddać w ich ręce taki utwór i nie przejmować się, nie stresować, więc później tylko można to chłonąć, oglądać. Czy już macie jakieś propozycje odnośnie kolejnych adaptacji? Czy już coś się, coś się dzieje? Ja dostałem pracę w teatrze. O! <laughs> Jestem, piszę sztukę dla teatru w Wałbrzychu. I, I tak, jestem już, no nie mam etatu, <głos> to jest umowa o dzieło, ale zostałem poproszony o, o, o napisanie sztuki, więc kariera otworem. <głos> ale coś nowego piszesz zupełnie? Zupełnie coś nowego. A coś, coś opowiesz? No, nie mogę. No to to się nie, nie, liczy, nie liczy do naszej dyskusji w takim razie. Czy, czy, czy pan miał jeszcze, panie Jerzy, jakieś... W, między, w międzyczasie propozycje powiązane z, z komiksami, których na przykład nie, nie, nie udało się zrealizować z powodów, z powodów odległości czy innej, innej pracy. Akurat działo się bardzo dużo i w tym teatrze był różny repertuar. Dziś już on, komiksy może nie, ale zaproszenia też nie, bo dzieło przetrwało lata, papcio chmiel. Wyraźnie powiedział, że ta wersja mu się bardzo podoba. To, to jest chyba w ogóle jedyna, jedyna adaptacja Tytusa w jakiejkolwiek formie, która się podobała papciowi, bo nie, nie podoba mu się nic poza tym. A reklamy no, Może reklamy mu się podobają. Ja Jak, miałem... Jakby nie patrzeć czy czołówka aktorów dubbingowych w Media ja Marksie. Są sytuacje, bo autor może mieć tutaj wibracje na zasadzie, o Jezu, co, co przerabiają mnie jak chcą, a tam była, był reżyser, był od scenografii odpowiedzialny człowiek, bo, także jako wykonawca wspominam mile i tyle. Fantastycznie. Czy mamy jakieś pytania z sali? Czy ktoś chciałby się dowiedzieć jeszcze czegoś od naszych gości? Przy, przypominamy, że można także... O, jest, mamy, mamy pytanie, podejdę, bo wszystkie mikrofony na stole. Karolu, mówisz, że pracujesz nad tą nową historią, o której nie możesz powiedzieć, a czy przekujesz to może na komiks? 
Chyba nie, bo <laughs> myślałem o tym, ale yy, no, to już będzie taka czysto teatralna rzecz, więc nie mieszajmy tutaj już komiksów. Natomiast teraz yy, 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 pracuję nad zupełnie oddzielną historią komiksową, więc yy, będą dwie rzeczy. No, pracował w teatrze i robił komiks. Jaka jest różnica w pisaniu scenariusza do teatru, a do komiksu? Żadna. To znaczy jest, 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 nie. Żadna w tym sensie, że dalej trzeba siedzieć przy biurku i, i klepać w klawiaturę, ale w pisaniu do teatru jest o tyle ciekawiej, że mamy tam ograniczenia. I ja na przykład dostałem listę rekwizytów, które teatr ma na stanie i przestrzeń, jaką można wykorzystać a już same rekwizyty i przestrzeń zaczęły same z siebie budować historię, więc zauważyłem, że, że, że to ma duży wpływ. Wiele scen, które wymyśliłem, nie miałyby miejsca i nie, nie napisałbym ich, gdybym nie wiedział, że mam takie a inne możliwości, więc jest różnica, ale, ale, ale pisze się tak samo łatwo. Ponieważ nasz czas dobiega końca, chciałem jedynie przypomnieć, że naszemu spotkaniu patronował najbardziej teatralny superbohater, czyli teatroman. Dziękuję bardzo naszym gościom, Karol Kalinowski, Tomasz Grzędziela, Jerzy Kramarczyk. Dziękuję Państwu, dziękuję widzom w internecie.